наконец-то доехало до меня крыло Аксис 3 девятки и сейчас я попробую его потестировать. Собрал я его на 90 сантиметровой алюминиевой мачте, ширина мачты 19 миллиметров. Фюзеляж я использую короткий, черный, 703 миллиметра и стабилизатор 460. Попробуем стартануть. Друзья, смотрите, делаю это первый раз. Крыло ультра аспектное, поэтому могут быть нюансы. А вы знаете, никаких нюансов. Просто стартанул и поехал. Вообще легко. Очень легкая крылышка. Да, не чувствуется никакого сопротивления. Летит просто замечательно. Для тестов я сразу же отправился на Манаву. Здесь вставала сегодня небольшая волнишка, что для этого крыла, несмотря на его малую площадь, было в самый раз. Но, к слову, в крыльях с большим удлинением нет смысла обращать внимание на площадь. Благодаря метровой длине, по моим ощущениям, это крыло генерирует тяги сопоставимо с 1400-1500 крылом среднего удлинения. При том, что его собственная площадь всего лишь 1038 квадратных сантиметров. Но относительно удлинения 9,9 делает свое дело. Я сразу же обратил внимание на скорость. Летит оно значительно быстрее привычных для меня фойлов. Рядом катался товарищ с 5-метровым кайтом и фойлом F1 Phantom 1280. Так он просто не мог меня догнать на волне. Но скорость при этом не единственное преимущество этого фойла. Оно очень хорошо скользит при пампинге. Особенно это ощущалось, когда я чувствовал, что волна уходит из-под меня. Но я точно знал, что качнув разочек доску, я вновь догоню волну. Карлинг на 999 Аксисе не такой резвый, как, к примеру, на MFC сопоставимой площади. К слову сказать, MFC 1075 вообще для меня является эталоном карлового крыла. Но тем не менее, повороты на Аксисе получаются стабильные и контролируемые. Да, они проходят по большому радиусу, чем я привык, но зато ты не боишься выскакивать на более пологие участки волны. Таким образом, площадь скольжения на волне увеличивается раза в два. Особо ты это ощущаешь, когда едешь по растущей под тобой стенкой до момента обрушения. Словно в целине на сноуборде с большим радиусом закладываешь повороты из стороны в сторону, скатываясь с этой движущейся горы. Это уже второе крыло с относительным удлинением около 10, которое я пробовал. До этого у меня был опыт с Армстронг High Aspect 1125. Очень схожие ходовые характеристики у этих двух фойлов. Но на Аксисе мне было значительно проще стартануть. Точнее говоря, старт на Аксисе принципиально ничем не отличался от обычного фойла. В то время как на Армстронге приходилось мощно пампить, направляя доску вниз по ветру, чтобы выйти на крыло. В целом, катание на фойлах с большим удлинением для меня интересно в условиях, когда волна не идеальна, и я не могу в полный рост насладиться карвингом на узкоспециализированном для этого крыле. Ну, в силу того, что просто не хватает тяги, а на пампинг уходит слишком много сил. Поэтому в такие дни я возьму Аксис 999, потому что скользить и пампить на нем реально проще.